بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث عشر فذيمون رابد بادم இந்த பாடத்தில் புதுசாக எதுவும் படிக்க போகிறது இல்லை ஏற்கனவே படித்ததை திரு ரிவைஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அல் முஃப்ரது அல் ஜமு அல் முஃப்ரத் ஒருமை அல் ஜமு பன்மை அல் காயிபு அல் காயிபு தேர்ட் பர்சன் தமிழில் படற்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதான் மூணாவது ஆள் அவன் அவள் அவர்கள் சொல்கிறோம்ல அவங்கெல்லாம் அல் காயிபு அல் முகாதபு இரண்டாவது ஆள் செகண்ட் பர்சன் நீ நீங்கள் சொல்கிறது அல் முத்தக்கல்லிமோ ஃபஸ்ட் பர்சன் தன்னிலைன்னு சொல்லுவோம் நான் நாங்கள் இதில் மன்னஸ் ஆண்பால் முதக்கர் முதக்கர் பெண்பால் இப்போ காயிப் அல் காயிபுக்கு எப்படி நம்ம முதக்கர் காயிப் முதக்கருக்கு ஃபேல் எப்படி வருது முதாரியுடைய ஃபேல் எப்படி வருதுன்னு பார்க்குறீங்க ஹாமிதோன் ஹாமிதுங்கிற ஒரு ஒருவர் எது ஹபு ரஹப மாதி ரஹப சென்றான் எது ஹபு செல்கிறான் அல்லது செல்கிறார் ஹாமிதுன் எது ஹபு ஹாமித் செல்கிறார் ஹாமிதுன் வ அலியுன் வ ஹாஷிமுன் எது ஹபுன அப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் இங்கே ஹாமிதுன் ஒரு ஆள் அல் முஃப்ரத் ஒருமை ஹாமிதுன் வ அலியுன் வ ஹாஷிமுன் மூணு பேர் ஆயிட்டாங்க அல் ஜம் அரபியில் மூணு பேர் ஆனால் தான் ஜம் ரெண்டு பேருக்கு தனியாக முசன்னாங்கிற வார்த்தை இருக்கு அதை பற்றி பின்னாடி படிப்போம் அது யூசேஜ் ரொம்ப அது பயன்பாடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதை கடைசியில் படிப்போம் இப்போ முஃப்ரது ஜம்மு மட்டும் படிக்கிறோம் ஹாமிதுன் வ அலியுன் வ ஹாஷிமுன் எது ஹபு வராது எது ஹபுன எதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வாவு நோன் ஒரு வாவு நோனை சேர்த்துடுறோம் எது ஹபுன சுக்கன் அந்த வாவுக்கு சுக்கன நூனுக்கு செல்கிறார்கள் முதல்ல தா வருது இங்கே யா இங்கே தா ஆண்பாலுக்கு யா பெண்பாலுக்கு தா இதுதான் வித்தியாசம் முதக்கருக்கு யா மானசுக்கு தா ஆமீன து தத் ஹபு ஆமீன து வமரியமோ வசைனபோ எத் ஹபுன இப்போ இங்கே நமக்கு எது ஹப் வரைக்கும் இருக்கு இந்த எத் ஹபுக்கு சுக்கன் வந்து நூனுக்கு ஃபத்ஹா வந்து நம்ம எது ஹபுன ஆமினத்து மரியமு வசைனபு எது ஹபுன அப்ப என்ன செஞ்சிருக்கோம் இதுதான் இதுதான் பேசிக்கு இதுல இருந்து நம்ம இதை என்ன செஞ்சிருக்கோம் இந்த பா கடைசி எழுத்துக்கு சுக்கணும் அது கூட ஒரு ஃபத்ஹா உள்ள நூனையும் சேர்த்துருக்கோம் இதே மாதிரிதான் வேற எந்த ஃபெயிலா இருந்தாலும் கடைசி உள்ள எழுத்துக்கு சுக்குன் கொடுத்துட்டு ஃபத்ஹா நூன் ஃபத்ஹா உள்ள நூனை சேர்த்துட்டோம்னா அது ஹாயு மன்னசுடைய மன்னசுக்குரிய ஜம்முக்குரிய ஃபேலாயிடும் ஆமின தூ வ மரியமு வ ஜைனபு எத் ஹபுன ஆமினா மரியம் ஜைனப் செல்கிறார்கள் இப்போ முகாத்தபுக்கு வருவோம் முகாத்தப்னா முன்னிலை நீ நீங்கள் சொல்கிறது முதக்கர் அந்த அந்த தத்ஹபு நீ செல்கிறாய் அந்தும் தத்ஹபுன நீங்கள் செல்கிறீர்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேலு ஆமீன து தத்ஹபு அந்த தத்ஹபு ஃபேலுடைய வடிவம் ஒரே மாதிரியே இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஆமீனா இல்லைன்னா ஹீய தத்ஹபுன்னு எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது 
இங்க அந்த இல்லைன்னா தஹபு அந்த தஹபுன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அது நம்ம இடத்த வச்சு நம்ம சொல்றத வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் அந்தோம் தஹபூன அந்தோம் தஹபூன நீங்கள் செல்கிறீர்கள் இங்க ஹாமிதுன் வாலியுன் வஹாஷிமுன் சேர்ந்து ஹும்னு ஆயிடுறாங்க அப்ப ஹும் எதுஹபூன அந்தும் தஹபூன ஹும்முக்கு யா அந்தும்க்கு தான் வித்தியாசம் ஹும் எதுஹபூன அந்தும் தஹபூன அல்மானஸ் அந்தி தஹபீன இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குது அந்தி தஹபீன சேர்த்துட்டோம் நீங்கள் அல் முத்தக்கல்லிமோ அல் முதக்கரு அல் மானசு அல் முதக்கரு அல் மானசு ரெண்டுத்துக்குமே முத்தக்கல்லிம்ல ஒரே வடிவம் தான் அன அத் ஹபு இது முதக்கர் சொன்னாலும் சரி மானஸ் சொன்னாலும் சரி அன அத் ஹபு நஹ்னோ நத் ஹபு இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் அனாக்கு அலிஃப சேர்த்துருக்கோம் இந்த யா தாலாம் வரல அலிஃப சேர்த்துருக்கோம் நஹ்னுக்கு நூனை சேர்த்துருக்கோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஆனால் யாதுங்கிறதுல யாவை எடுத்துட்டு ஆவை போட்டிருக்கோம் அத் ஹபு இதுல அந்த எத் ஹபுல யாவை எடுத்துட்டு நாவை போட்டிருக்கோம் நூன் அல் நூன் சபர் நூன் சத்ஹானா நஹ்னோ நத் ஹபு அன அத் ஹபு நான் செல்கிறேன் நஹ்னோ நத் ஹபு நாங்கள் செல்கிறோம் இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம முதாரியுடைய எந்த ஃபேல வேணாலும் நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்தது பாருங்க தமாரினோ பயிற்சிகள் பின்வரும் வாக்கியங்களை பூர்த்தி செய்க எதை கொண்டு பூர்த்தி செய்வது கொண்டு முதாரியில பொருத்தமானது அப்ப ஹியாக்கு பொருத்தமானது சதுஹபு இந்த மாதிரி பொருத்தமானதை பூர்த்தி செய்யணும் எந்த நேரத்தில் எந்த நேரம் எந்த நேரத்தில் இன் விச் டைம் இப்ப இதுல ஐயுங்கிறது முதாஃபி எப்பவுமே அதுக்கு பின்னாடி வர்றது முதாஃபிலேகி இந்த ஃபீ வந்ததுனால ஃபீ ஐயின்னு இந்த ஃபீ ஹர்ஃபுஜர் ஐயி மஜ்ரூர் ஆக்கிருச்சு இந்த ஃபீ தான் இதை ஐயின்னு ஆக்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் இது முதாஃப் இது முதாஃபிலேகி மஜ்ரூர் எப்பவுமே ஃபீ ஐஇ சா அதின் இலல் ஜாமி அதி யா ஆயிஷத்து இப்போ ஆயிஷாவை பார்த்து பேசுகிறாங்க அப்போ அந்தி தான் வரும் இப்போ அந்தி என்ன நம்ம தகபவுடைய முதாரி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்ப தஹபு வருமா என்ன வரும் தஹபீன அந்தி தஹபீன இலல் ஜாமி அதி ஹி ஐ சா அதின் தஹபீன இலல் ஜாமி அதி 
என்ன வரும் இங்க ீன அத்துல்லாபு அத்துல்லாபு இலல் மல் அபி பாத தர்சி அத்துல்லாபு இப்போ அத்துல்லாபு வந்து ஜமாக இருக்கு வாயிபா இருக்கு இப்போ வாயிப் முதக்கராகவும் இருக்கு வாயிப் முதக்கர் ஜம் இதுக்கு என்ன வரும் எதுஹபூன எதுஹபூன மாணவர்கள் சென்றார் செல்கிறார்கள் மைதானத்திற்கு பாடத்திற்கு பிறகு பாடத்திற்கு பிறகு மைதானத்திற்கு மாணவர்கள் செல்கிறார்கள் அத்துல்லாபு எதுஹபூன இலல் மல் அபி பாத தர்சி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு த பிளே கிரவுண்ட் ஆஃப்டர் த லெசன் ஆஃப்டர் த கிளாஸ் انا الى السوق يوم الجمعه فقط انا الى السوق انا وندنا لا اذهب انا اذهب انا اذهب الى السوق يوم الجمعه فقط اي نان سلب سلغرين الى السوق மா மார்க்கெட் இருக்கு யோமல் ஜுமாத்தி வெள்ளிக்கிழமை பக்கத் மட்டும் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் மார்க்கெட் இருக்கு நான் செல்வேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த முதாரி இருக்குதே அது வெறும் ப்ரெசன்டென்ஸ் வெறும் நிகழ்காலத்தை மட்டும் குறிக்காது அது வாக்கியத்துடைய அமைப்பை பொறுத்து எதிர்காலத்தையும் இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷில் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸு ப்ரெசன்ட் அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இப்படிலாம் இருக்குது இதெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்து இதில் அர்த்தம் வந்துடும் அதை குறி நம்ம வந்து அதை ஃபியூச்சருடைய அதை எதிர்காலத்தை குறிக்கிறதுக்கு உண்டான ச சௌஃபாங்கிற வார்த்தையை சேர்த்தோம்னா அது குறிப்பாகிடும் எதிர்காலத்தை மட்டும் குறிக்கும் அப்படி சேர்க்கலனா நமக்கு அது நிகழ்காலத்தையும் குறிக்கும் எதிர்காலத்தையும் குறிக்கும் தொடர் காலத்தையும் குறி குறிக்கும் ஆனால் அது யோமல் ஜுமாத்தி ஃபக்கத் மதா லிசியாரத்தில் முதீரி யா இஹ்வானு மதா எப்பொழுது லிசியாரத்தில் முதீரி யா இஹ்வானு யா இஹ்வானு இஹ்வானுங்கிறது ஜமாக இருக்குது யா இஹ்வானுனா முன்னாடி முன்னிலை அல் முகாத்தப் அப்போ அல் முகாத்தப் முதக்கர் ஜம மதா தஹபூன மதா சகோதரர்களே முதிரை சந்திப்பதற்காக எப்பொழுது செல்கிறீர் செல்வீர்கள் பாத்தீங்களா செல்வீர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் வருது மதா தத் ஹபூன லிசியாரத்தில் முதிரி உம்மி இலல் முஸ்தஷ்பா குல்ல யோமின் ஒவ்வொரு நாளும் மருத்துவமனைக்கு என்னுடைய தாய் செல்கிறார் ஏனென்றால் அவர் நோயாளியாக இருக்கிறார் அப்ப உம்மி ஹிய அப்ப அது காய்பா இருக்கு மன்னசா இருக்கு முஃப்ரதா இருக்கு அப்ப அதுக்கு என்ன வரும் தத் ஹபு உம்மி தத் ஹபு உம்மி தத் ஹபு இலல் முஸ்தஷ்பா தொடர்ந்து படிப்போம் 